ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല ഒരു സായാഹ്നത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എത്ര സന്തോഷകരമാണ് ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടാകുക അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ആ ദൈവശബ്ദത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മോശെ തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാർ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് 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 ഒരിടത്ത് നടുത്തേക്ക് അബ്രഹാം മോശ യോശുവ ഇവരൊക്കെ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് 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 ഒരിടത്ത് നിന്ന് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടുന്ന് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയ കാര്യം അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദൈവശബ്ദത്തിന് നിങ്ങളെ ഒരു അടുത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു ദൈവിക ഇടപെടലിന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രതലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്താനായി കഴിയും ഒരു ദൈവബന്ധത്തിന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയോടുകൂടെയാണെന്ന് ആ ബോധ്യത്തോടെ ഈ സന്ദേശത്തെ കേൾക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഒരാമേൻ ടൈപ്പ് ചെയ്താട്ടെ ഹാലേ ലൂയ ഇന്ന് രാത്രിയിലും യാദർശികമായിട്ടല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ പദ്ധതികളോടെയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിവരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബമേ ഹാലലൂയ ആ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളായിരിക്കുക ആ കാത്തിരിപ്പോടെ ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ സഹകരണത്തോടെ ആ സമർപ്പണത്തോടെ നിങ്ങളായിരിക്കുക കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ വചനം അയച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിനെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് രൂപാന്തരപ്പെടും പെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവൻ സ്പർശിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്കൊന്നുമേ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അയച്ച് ദൈവം അത് ചെയ്യും ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരച്ചിട്ടപ്പോൾ എഴുതി കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോയി കാരണം അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അത്ര ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിന് കർത്താവ് തന്നേക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത്ര ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിഷത്തെക്കാൾ വീര്യമുള്ള വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വചനം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇന്ന് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുതിയത് സ്വീകരിക്കാൻ കണക്കിനാണ് ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുക ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സന്ദേശം കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് സന്ദർശിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ ചാനലിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറര മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ നം ഇതിനകത്ത് ലൈവ് സർവീസ് ഉണ്ട് ആ ലൈവ് സർവീസാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണിക്ക് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് ചെയ്യും ഈ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അനേകരെ ദൈവ കൃപയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക അത് നമുക്ക് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചെയ്യേണ്ടുന്നതായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിങ്ങളതിനെല്ലാം 
പങ്കാളികളാകുക എന്നും കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു യേശു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഒരത്ഭുതം ചെയ്യും ഹാലലൂയ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വേദഭാഗം തന്നെയാണ് എങ്കിലും ബൈബിളെല്ലാം നമുക്ക് പരിചയമാണല്ലോ പരിചിതമാണല്ലോ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് കേട്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ വചനം കേട്ടതാണെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള ആത്മീയ മർമ്മം അതിനകത്തുള്ള ആത്മീയ മർമ്മം അത് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമാണ് അതിനകത്തുള്ള ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു വചനത്തിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡൈമെൻഷനിലുള്ള പവർ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വേർഡിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡൈമെൻഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള പവർ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതാണ് യേശു പിന്നെ തിക്കിലും തിരക്കിലും തൊട്ട എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇല്ലേ തിക്കിലും തിരക്കിലുമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ യേശു ജനമധ്യേ ആയിരുന്നു തിക്കിലും തിരക്കിലും യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ട യേശുവിന്റെ ബോഡിയിൽ തൊട്ട എത്ര പേരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ മേലും സൗഖ്യം വ്യാപരിച്ചു എല്ലാവരുടെ മേലും ശക്തി വ്യാപരിച്ചു സൗഖ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സൗഖ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു എല്ലാവരുടെ മേലും വ്യാപരിച്ചു പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം എല്ലാ പേരും തൊടാൻ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തൊടാൻ ലഭിച്ച യേശുവിനോടുകൂടെ നടക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കെ ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ ലഭ്യമായ അവസരത്തെ വിനിയോഗിച്ചപ്പോൾ പരിമിതമായ അവസരം ലഭ്യമായ അവസരം വളരെ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ അത് വിനിയോഗിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശക്തി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇന്ന് എല്ലാ പേരും വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അല്ല ഈ ദൈവവചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാ പണിയും ഒതുക്കി അനുവാദം അനുവാദം കിട്ടി അല്ല നിങ്ങൾ ആരും വന്ന് ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെയോ ഈ ടി വിയുടെയോ മൊബൈലിന്റെയോ ഐപാഡിന്റെയോ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ സമയത്തെ നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് പോലെയുള്ള സമയം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ അവസരം ലഭ്യമായ സമയം നിങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് അരമണിക്കൂർ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ മനസ്സിന് ദൈവത്തിൽ നിന്നും വെളിപ്പെടുന്നത് മറ്റാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ശക്തിയായിരിക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്പർശനത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്പർശനത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ശക്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ദൈവകൃപ ചുമക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അഭിഷേകത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് പറയുക ഒരു വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് വായിക്കാം രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം ദ്വീപിൻ്റെ പേർ മെലീത്ത എന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു അവിടുത്തെ ബെർബരന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് അസാധാരണ ദയ കാണിച്ചു മഴയും ശീതവും നിമിത്തം തീ കൂട്ടി ഞങ്ങളെയൊക്കെയും കൈക്കൊണ്ടു പൗലോസ് കുറെ വിറകു പെറുക്കി വിറകു പെറുക്കി തീയിലിട്ടപ്പോൾ ഒരണലി ചൂട് നിമിത്തം പുറപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൈക്ക് പറ്റി ആ ജന്തു അവൻ്റെ കൈമേൽ തൂങ്ങുന്നത് ബെർബരന്മാർ കണ്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കൊലപാതകൻ സംശയമില്ല കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും നീതി ദേവി അവനെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവനോ ആ ജന്തുവിനെ തീയിൽ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു ദോഷമൊന്നും പറ്റിയില്ല അവൻ വീർക്കയോ പെട്ടെന്ന് ചത്തു വീഴുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് അവർ കാത്തിരുന്നു ഞാൻ ആ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുക അവനോ ആ ജന്തുവിനെ തീയിൽ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു ദോഷമൊന്നും പറ്റിയില്ല എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ദോഷമൊന്നും 
ഒന്നും പറ്റിയില്ല അവിടെ ജന്തു ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അണലി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കടി പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല കൈക്ക് ചുറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നു ദോഷമൊന്നും പറ്റിയില്ല പറഞ്ഞേ ദോഷമൊന്നും പറ്റിയില്ല ഈ വാക്കൊരുത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞേ ദോഷമൊന്നും പറ്റിയില്ല ദോഷമൊന്നും പറ്റാനും പോകുന്നില്ല പ്രഖ്യാപിച്ചേ ദോഷമൊന്നും പറ്റാനും പോകുന്നില്ല പ്രശ്നം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വിഷ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ നമുക്ക് അടിക്കാനുള്ള ജന്തുക്കൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കുത്താനുള്ള ആൾക്കാർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വലിയ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ദോഷമൊന്നും പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല ദോഷമൊന്നും പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വളരെ ആത്മാവിൻ്റെ കട്ടിയും കനവുമുള്ള ചിന്തകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗമായിത് പ്രസംഗിച്ചാലൊന്നും തീരുന്ന കാര്യമല്ല ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ വാക്കുകളെയും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെ മക്കളാന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ആരാന്നുള്ളത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വിഷത്തെക്കാൾ വീര്യമുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു പൗലോസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം ദ്വീപിൻ്റെ പേര് മെലീത്ത എന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു ഈ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ആളിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം ഇന്നിത് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലേഖ ഈ ഒരു എഴുത്തെഴുതാൻ ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ലൂക്കോസിന് ഈ ലെറ്റർ എഴുതാൻ ആളിപ്പോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ സാധ്യത ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നോ 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 കഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട അധ്യായങ്ങളാ പക്ഷെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേ ആത്മാവ് താങ്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജന്തുക്കളുടെ നടുവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അണലിയുടെ നടുവിൽ ഇന്നും നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അണലി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ ജന്തു ചത്തിട്ടോ വംശനാശം സംഭവിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങുക രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രം എടുത്ത കുറെ ഉണ്ട് പറയാൻ പത്ത് പതിനാറോളം പത്ത് പതിനാലോളം ദിവസം ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾക്കകത്തുകൂടെ കടലിയുദ്ധം ചെയ്ത് കടലിയുദ്ധം ചെയ്ത് കടലിയുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കടലിനകത്ത് ആ യുദ്ധമെങ്കിൽ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളത്തിനനുസരിച്ച് ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉന്നം പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളത്തിനനുസരിച്ച് ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ വേദപുസ്തകം പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ രക്ഷപ്പെടൽ ആമേൻ പറയും നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വിടുതൽ ആമേൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള കാറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ ആമേൻ പറയും അതൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നാല് തരത്തിലുള്ള കാറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൂതനിറങ്ങി വന്ന പൗലോസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആക്ഷേപം കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഇതിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ അമേൻ പറയാം ഹാലേലുയ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് വീണ്ടും പോകുമ്പോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിടത്ത് ഒതുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചവ അടുത്തത് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നതിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാറ്റ് അടുത്ത തിരമാല അടുത്ത പ്രശ്നം പുറപ്പെട്ടു വരുന്നതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ ആമേൻ പറയാം ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോ പാളിയും പലകയുമായിട്ട് കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോകുന്നത് കാണുന്നു ജീവിത വിവിടം കൊണ്ട് വെള്ളം കയറി തീരുമെന്ന് കരുതിയതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ ആമേൻ പറയാം അവസാന പ്രത്യാശയം എന്ന് പറഞ്ഞ് അമൻ കപ്പലിലെ പായയും വലിച്ചു കെട്ടി കാറ്റിന് വിരോധമായി വിപരീതമായി വലിച്ചു കെട്ടി അവസാന പായും വലിച്ചു കീറിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കാറ്റിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ ആമേൻ പറയാം ഇതുപോലെ പ്രതീക്ഷകളുടെ പായ് മുഴുവൻ വലിച്ചു കീറിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കാറ്റിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വീണ്ടും കപ്പൽ മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത വിശ്വാസം അവരുടെ അകത്ത് വ്യാപരിച്ചിരുന്നു എന്നു
കാറ്റിനെ മാറ്റിയിട്ടല്ല കാറ്റിന് വിരോധമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് കപ്പൽ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം ജീവിതം ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം ജീവിതം വിപരീതമായിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകമാണ് ദൈവാത്മാവ് ഭക്തന്റെ മേൽ പകരുന്നത് കുഞ്ഞെ വിളിക്കപ്പെട്ടില്ലേ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞല്ലോ രക്ഷപ്പെട്ട പൗലോസ് അടുത്ത പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടം വീണ്ടും ആമേൻ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ മെലീത്ത എന്ന് പറയുന്ന സിസിലിക്ക് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് കിലോമീറ്റർ തെക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മെലീത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അതിനെ മാൾട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോ അവിടെ വന്നപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പൗലോസ് എന്താ തുടങ്ങിയത് സോറി ലൂക്കോസ് എന്താ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം പാവം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ എഴുതിയ ഒരു വാക്ക രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം എന്നാ അത് അടുത്ത പ്രശ്നം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ദൈവീക ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മുമ്പോട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര വലിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചിലതിനൊക്കെ നിന്നെ ദൈവം പ്രാപ്തനാക്കി എടുക്കുക കേട്ടു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഇന്ന് യാദർശികമായിട്ടല്ല നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരുമല്ല നിങ്ങളിൽ ആരും യാദർശികമായിട്ടല്ല ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു അവസാനം കപ്പലിന്റെ എല്ലാ പലകകളും തകർന്ന് അവസാന പലകയിൽ പിടിച്ച് താൻ മാൾട്ട എന്ന് പറയുന്ന മെലീത്ത എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താൻ വന്ന് ചേർന്ന സമയം വചനം പറയുന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം എങ്ങോട്ടെന്നറിയാത്ത യാത്ര വെള്ളം 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 തള്ളി 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 കൊണ്ടുപോകുന്ന കാറ്റ് ഉന്തി 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 കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇടത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അഭിഷിക്തന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു ദൈവീക പദ്ധതിയായിരുന്നു അവരെ നയിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് പല തള്ളലുകളും ഉന്തലുകളും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊന്ന് വന്നു ചേരുന്നത് വേറൊന്ന് എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് കാരണം നിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാക്കി തരാനുണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണെന്ന് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഭേദപുസ്തകം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല അവൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടെ ഒരുവൻ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പല ഭക്തന്മാരുടെയും അനുഭവങ്ങളാണ് ജീവിതമാണ് എന്നാൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനു അനുഭവമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തന്നെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന അന്യഭാഷ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്യഭാഷയെ കാണും എന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന് നിന്നെ തെളിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് അവേ ഹാലലൂയ ഇത് രാത്രി കർത്താവ് ശക്തിയോടെ നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം ദ്വീപിന്റെ പേര് മെലീത്ത എന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു അവിടുത്തെ ബെർബരന്മാർ ബെർബരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് അറിയാത്ത എല്ലാ പേരെയും ബെർബരന്മാരെന്ന് പുരാതന കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു യഹൂദന്മാർ വിളിച്ചിരുന്നു മിസ്രൈമ്യർ വിളിച്ചിരുന്നു ബെർബരന്മാരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പൗലോസിന്റെ ഭാഷ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു പക്ഷെ പൗലോസ് പൗലോസിന് അവരുടെ ഭാഷ അറിയാമായിരുന്നു താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോ ഈ മാൾട്ട എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെലീത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഈ മെലീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക കേന്ദ്രമാണ
പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമാണ് ഈ അണലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ നീളം കാണണ്ട കാരണം ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഏകദേശം നാലിഞ്ച് മാത്രം നാലിഞ്ചിലധികം നീളമില്ലാത്ത നാലിഞ്ചിലധികം നീളമില്ലാത്ത ഒരു ജന്തു നാലിഞ്ചിലധികം നീളമില്ലാത്ത ഒരു ജന്തു അതിനെ ഗ്രീക്ക് പദം അണലിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്കിഡ്ന എന്നാണ് എക്കിഡ്ന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സാധാരണ പാമ്പല്ല വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പ് അണലി വിഷ അണലി അതിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വയറിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വയറിൻ്റെ വീതിയോട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വയറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ഇനം പാമ്പാണ് ഈ പാമ്പ് എന്നാൽ സാധാരണ പാമ്പല്ല വിഷമുള്ളതാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മരുഭൂമിയിലെ മണലിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് പഴയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വിണ്ട് കീറിയിരിക്കുന്ന മതിലിൻ്റെ ഇടയിൽ അധികം ആൾവാസം ഇല്ലാത്ത അനക്കമില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ സാധനത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അതീവ ഉപദ്രവകാരിയും അതീവ വിഷമുള്ള സാധനവുമാണ് ഗ്ലോറി ടു ജീസ് അടുത്ത ചരിത്ര അടുത്ത വചനത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ആകെ നാലിഞ്ചിനധികം നീളമില്ല എന്ന് എക്കിഡ്ന ആ വാക്കിന്റെ വാക്കിന്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ പറഞ്ഞേ എക്കിഡ്ന വിഷാണല്ലി ഇതിനെ കുറിച്ച് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നാലിഞ്ചിലധികം നീളമില്ലാത്ത ഒരു ഇലക്ട്രിക് വയറിന് അപ്പുറം കനമില്ലാത്ത സാധാരണ പാമ്പുകളുടെ അത്ര നീളവും വണ്ണവും സംഭവങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു ജീവൻ തന്നെ അപഹരിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോ ഇത് കാണുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് മണലിന്റെ അടിവശം മരുഭൂമിയുടെ രണ്ട് ആളില്ലാത്ത മതിലിന്റെ വിടവുകൾക്കിടയിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഹേ വിഷ അണലിയെ ഇവിടെ രണ്ടെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്ത് കാണേണ്ട നീ വിറകിനകത്ത് അതും ചൂട് തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിറകിനകത്ത് വന്നിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇനി അടുത്ത ചിന്ത നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എക്കിഡ്ന എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് പദം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നോക്കി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന്റെ പതിനേഴ് പതിനാറും പതിനേഴും ചേർത്ത് വായിക്കാം ദാൻ ദാൻ ഏതൊരു ഇസ്രായേലിയ ഗോത്രവും പോലെ സ്വജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യും ദാൻ വഴിയിൽ ഒരു പാമ്പും പാതയിൽ ഒരു സർപ്പവുമാകുന്നു അവൻ കുതിരയുടെ കുതുകാൽ കടിക്കും പുറത്തു കയറിയവൻ മലർന്നു വീഴും യഹോവ ഞാൻ യഹോവേ ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു ദാൻ ദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധാർമ്മികമായി കുത്തഴിഞ്ഞവരും തങ്ങളെ അക്രമിച്ച അയൽക്കാരോട് പ്രതികാര ബുദ്ധിയോട് അതി തീവ്ര പ്രതികാര ബുദ്ധിയോട് കൂടെ മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാതെ പ്രതികാര നടപടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗോത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് തനിക്കെന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടാക്കി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സാക്ഷിയില്ലാതെ പ്രതികാരം ചെയ്ത ആ അയൽക്കാരനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് യഹോവേ ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ദാനിനെയാണ് പാമ്പിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്കിഡ്ന എന്ന പദത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായി കുത്തഴിഞ്ഞവരും തങ്ങളെ ആക്രമിച്ച അയൽക്കാരോട് മനസ്സാക്ഷിയില്ലാതെ പ്രതികാര നടപടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എക്കിഡ്ന മണലിനടിയിലും അതിലിന്റെ വിള്ളലിലും ഒക്കെ കാണേണ്ട ഈ സാധനം വിറകിനകത്തേക്ക് അതും തീയുള്ള വിറകിനകത്ത് വന്ന് പമ്മിയിരുന്നു തീയുള്ള വിറകല്ല 
തീ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം വിറക് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം തീയുടെ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ സാധനം ഈ നാലിഞ്ചിലധികം നീളമില്ലാത്ത ഇലക്ട്രിക് വയറിനോട് ഉപമിക്കാവുന്ന കനത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്ന ഈ സാധനം എന്തിന് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് വിറകിനകത്ത് വന്ന് പമ്മിയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബൈബിളിൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം കുഞ്ഞെ ഒരു ആത്മീയന്റെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് ഒരു ആത്മീയൻ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതും രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതും അനുദിനമാകുന്നു ഒരു സാത്താനെ തകർത്തു ഒരു പാമ്പിന്റെ ബലത്തെ കെടുത്തി ഒരു വൈരിയെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആത്മീയന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുന്നില്ല അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തീരുന്നില്ല അവൻ ദൈനം ദിനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കടമയാകുന്നു ഇത് ഹലലുയ രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം ദ്വീപിന്റെ പേര് മെലീറ്റ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദേ അടുത്ത വാക്ക് പറയും അവിടുത്തെ ബെർബരന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് അസാധാരണ ദയ കാണിച്ചു എനിക്ക് അടുത്ത വാക്യം പറയും വായിക്കുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട് പൗലൂസിന്റെ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കാണാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളോട് അസാധാരണ ദയ കാണിച്ചു കാരണം ശീതവും മഴയും കൊണ്ട് നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ താൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ പട്ടിണിയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടലും കൂടെയാണിത് പട്ടിണി കൊടും പട്ടിണിയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടലും കൂടെയാണിത് അപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു കയറിയപ്പോൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് അസാധാരണ ദയ കാണിച്ചു പക്ഷെ ദയ കാണിച്ചവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കളാക്കി നിർത്തുന്ന ഒരണലിയാണ് ഇപ്പോ ആ ശത്രുക്കളെ ദയ കാണിച്ച പരോ ഉപകാരം ചെയ്ത വിശപ്പടക്കിയ പുതച്ചു കൊടുത്ത തീകായാൻ അനുവാദവും അവസരവും കൊടുത്ത ജനങ്ങളെ തന്നെ ഇന്ന് തങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാലിഞ്ച് തികച്ചില്ലാത്ത സാധനം ഇന്ന് വിറകിനകത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കുഞ്ഞെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും ആരുമറിയാതെ പമ്മി കയറി വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പമ്മിയിരിക്കുന്ന ചില വിഷ അണലികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുക നിന്നോട് ഇതുപോലെ ദയ കാണിച്ച നിന്റെ ശീതത്തെ ആമൻ പൊറുപ്പിച്ച നിനക്ക് ചൂടുകായാൻ അവസരം തന്ന നിനക്കൊരാശ്വാസം തന്ന നിനക്ക് വെള്ളം തന്ന ഭക്ഷണം തന്ന അവസരങ്ങൾ തന്ന വ്യക്തികൾ പോലും ഇന്ന് നിനക്ക് എതിരാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആമേൻ അധികം പൊക്കമില്ലാത്ത അധികം വണ്ണമില്ലാത്ത അധികം എടുത്തു പറയാനൊന്നുമില്ലാത്ത ചില വിഷ അണലികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം കണ്ട് കെട്ടി അതിനെ എന്നേക്കുമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഈ ദൂത് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഈ ദൂത് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ ദാ വേദ പുസ്തകം പറയുക അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ബെർബരന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് അസാധാരണ ദയ കാണിച്ചു ഓ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് സാധാരണ ദയല്ല അസാധാരണ ദയ അപ്പൊ അതൊന്നും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശത്തെ ശക്തിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് നീ നിൽക്കുന്ന ദേശത്തെ ശക്തികൾക്ക് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ചില കേട് പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാ ഈ മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത പ്രതികാര നടപടിയുമായി ഇറങ്ങി വന്നേക്കാം നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ ഈ ദാനിന്റെ ശക്തികൾ മനസാക്ഷിയില്ലാതെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന മനസാക്ഷിയില്ലാതെ അധാർമികത പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനസാക്ഷിയില്ലാതെ നോവിപ്പിക്കുന്ന മനസാക്ഷിയില്ലാതെ നിർമൂലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദാനിന്റെ ശക്തിയോടാണ് യക്കിഡ്നായെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അണലിയെ ഉപമി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രതികാര നടപടിക്ക് വേണ്ടിയാ കടലിൽ നിന്നെ കൊല്ലാൻ കിട്ടിയില്ല കരയിലെങ്കിലും നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോ നോക്കുക ഈ അണലിയുടെ വീര്യ വിഷത്തെ കെടുത്തുന്നത് പൗലോസിന്റെ അസാധാരണമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ വീര്യം കൊണ്ട് പ്ലസ് അഭിഷേകം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഹലലുയ അസാധാരണ ദയ കാണിച്ചു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ വാക്യതി പറയുന്നു പൗലോസ് കുറെ വിറക് പെറുകി തീയിലിട്ടപ്പോൾ ഒരണലി ചൂട് നിമിത്തം പുറപ്പെട്ട് അവന്റെ കൈക്ക് പറ്റി ആ ജന്തു അവന്റെ കൈമേൽ തൂങ്ങുന്നത് ബെർബരന്മാർ കണ്ടപ്പോൾ ദാ ഇവിടം കൊണ്ട് ബെർബരന്മാർ തിരി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കളാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പൊ വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വിരോധമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അത് അണലി ഒന്ന് ചുറ്റുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ അണലി ചുറ്റിയതും ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കളായി അണലി അങ്ങോട്ട് വിറകിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നേരെ പുള്ളിയുടെ മേത്തോട്ട് കയറിയതും ഇന്ന് പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നവൻ വിഷം കൊടുക്കാൻ
അണലി പുള്ളിയുടെ മേലോട്ട് പറ്റിയതും ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് അസാധാരണ ദയ കാണിച്ചവർ ഇന്ന് ഒരു ദയവും ഇല്ലാതെ ഓരോ പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു കേട്ടോ അണലിയെ കുടഞ്ഞറിയുക ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് പൗലോസ് പാമ്പിനോടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു നടപടി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കുടഞ്ഞറിയുക അവിടെ പിന്നെ വലിയ ഡിമൺ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിന്നില്ല അവിടെ പിന്നെ ഭയങ്കര ശുശ്രൂഷകനാന്ന് കാണിക്കാനൊന്നും അവിടെ നിന്നില്ല വിശ്വാസത്തോടെ തെറിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ കുടഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ ശ്വാസിച്ചാ പോരാ ശ്വാസിച്ചാ പോയിരിക്കണം ചുമ്മാ കുടഞ്ഞാ പോരാ കുടഞ്ഞ തകർന്നു പോയിരിക്കണം ചുമ്മാതെ കൽപ്പിച്ചാ പോരാ കൽപ്പിച്ചാൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരാൻ പോവുക എന്താ അടുത്ത വചനം പറയുന്നു കുറെ പിറകു പെറുക്കി വെറുകു പെറുക്കി തീയിലിട്ടപ്പോൾ ഒരണലി ചൂട് നിമിത്തം പുറപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൈക്ക് പറ്റി ആ ജന്തു അവൻ്റെ കൈമേൽ തൂങ്ങുന്ന ബെർബരന്മാർ കണ്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ കുലപാതകൻ സംശയമില്ല കണ്ടോ അവരങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുക ഒരു ഉറമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത പൗലോസിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ഉറപ്പിക്കുക ഈ മനുഷ്യൻ കുലപാതകൻ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഓ ഇവൻ എന്തോ പ്രശ്നം ചെയ്തിട്ട് വന്നേക്കുന്നതാ ഓ ഇവനൊരു ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവനെ കൂടെ കൂട്ടിയത് അബദ്ധം കണ്ടില്ലേ നീതി ദേവത നീതി ദേവി അവനെ വിടുന്നില്ല ആരോപണം ദയ കാണിച്ചവർ തന്നെ ആരോപിക്കുന്നു സത്യമാണോ എന്നാ അല്ല സത്യമല്ല എന്നാൽ ദയ കാണിച്ചവർ ആരോപിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ നടുവിലാണോ കുഞ്ഞ് ഒരു കാലം പിടിച്ചണച്ചവർ ഇന്ന് പുറന്തള്ളുകയാണോ ഒരു കാലം തന്നവർ ഇന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണോ ഒരു കാലം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഇന്ന് ദ്വേഷിക്കുകയാണോ അണലിയെ കുടയാൻ സമയമായി അണലിയെ കുടയാൻ സമയമായി ഹാലേ ലൂയ നിങ്ങൾ നോക്ക് വിറകിനകത്ത് ഈ സാധനം ഇരുന്നപ്പോ കുഴപ്പമില്ല കയറി പറ്റിയതാ പ്രശ്നം ഇന്ന് രാത്രി കുടയതിനെ കണ്ടോ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യനൊരു കൊലപാതകൻ സംശയമില്ല കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും നീതി ദേവി അവനെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവനും ആ ജന്തുവിനെ തീയിൽ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഈ ബാക്കിയുള്ളവരെ പറയുന്നത് എന്താന്നൊന്നും കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പൗലോസിന് സമയമില്ല കേട്ടോ നമ്മളെങ്ങനെ അതിന് ചെവി കൊടുക്കൂല്ലേ യോ അവരെന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരെന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നതല്ലേ കർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം പറയും അവര് പറഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കവേ തന്നെ പൗലോസിന് ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ ചെയ്തു കുഞ്ഞേ ഇതൊരു ദൂതാ കേട്ടോ ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടല്ലേ ചിലർ ആരോപിക്കുന്നത് കേട്ട് ദൈവത്തെ തള്ളി പറയല്ലേ അവര് പറയുന്നത് നീ കുടയാൻ തയ്യാറാകണം അവര് പറയുന്നതിന് നീ കുടഞ്ഞറിഞ്ഞ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകണം ഹാലലുയ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോട് പറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോട് പറയുക ചിലരുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിന്റെ കർമ്മത്തെ ബന്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ കർമ്മത്തെ ബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കാരണം കുടയരുത് കടിച്ചു പിടിക്കണം കുടയരുത് കടിച്ചു പിടിക്കണം കുടയരുത് കടിച്ചു പിടിക്കണം ഇത് ആരോപണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ അവിടെ ആരോപണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് ജവി കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യുകയാ ഇന്ന് രാത്രി കുഞ്ഞേ നിന്റെ കർമ്മരംഗത്തെ ബന്ധിക്കാൻ നിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ പറഞ്ഞടയ്ക്കാൻ നിന്റെ വഴി വരുമാന മാർഗങ്ങളെ ബന്ധിച്ചു കളയാൻ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഒതുക്കിക്കളയാൻ വേണ്ടി ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി ശത്രു എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പോലും ഭാഷയറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചില വ്യക്തികൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചില ജാതികൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി അതിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ ആമ ദുർശക്തിയെ കുടഞ്ഞറിയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലുയ കുടഞ്ഞറിയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാതെ സംശയമില്ല അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുക സംശയം ഇവൻ കൊലപാതകൻ കണ്ടില്ലേ നീതി ദേവത നീതി ദേവി അവനെ പിന്തുടർന്ന് കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോലും വിടുന്നില്ല കരക്കിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക കടലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ചില ചിലതിനെ തകർത്തതാ അപ്പൊ താന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികാര മനോഭാവമുള്ള പ്രതികാര മനോഭാവമുള്ള നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ശക്തി അതാൻ അതിനെ തകർക്കാനുള്ളൊരു അഭിഷേകം പൗലോസിനുണ്ട് ഗ്ലോറി ടു ചീസ് ഇതിനെ ഇയക്കിഡ്നായെ എന്ന നീക്കുമായി കുടഞ്ഞറിഞ്ഞ് അടുത്ത മൂവിലേക്ക് പൗലോസ് കിടക്കുക വചനം പറയുന്നു അവനോ ആ ജന്തുവിനെ തീയിൽ കുടഞ
രണ്ടാമത് തകരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു മോനെ ഓരോപണങ്ങളും നിന്നെ തകർക്കത്തില്ല നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോപണങ്ങളും നിന്നെ തകർക്കത്തില്ല ഓരേ ഒരു ഒരു ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളും നിന്റെ കർമ്മരംഗത്തെ തകർക്കത്തില്ല ഒരു ഇടപെടലുകളും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ അനുവാദം കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാത്താനും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഹലലുയ ഒരണലിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ അണലി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവിടെ അണലിയും ഉണ്ട് കടിക്കുകയും ചെയ്തു കടിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്നു പക്ഷെ കടിച്ചു കാരണം വീർത്ത് ചത്തു പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടിച്ചു പക്ഷെ രക്തത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ വിഷത്തിന് പൗലോസിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അണലിയുടെ വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൽ കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ രക്തം ക്ലോട്ടാവും പിന്നെ ക്ഷണത്തിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വീർത്ത് ചാകും വിത്തിൻ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് അത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യ ബ്ലഡ് കയറിയ ബ്ലഡ് ഓടാൻ ക്ലോട്ട് ആകുന്നു പിന്നെ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ എല്ലാം നഷ്ടമാണ് ആ സെക്കൻഡിൽ പിന്നെ സംഭവം തീരും അവിടെ അവിടെ പിന്നെ വേറെ ചിന്തിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ പെർപ്പസ്ഫുള്ളി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ മരുഭൂമിയിലെ മണലിനടിയിലും ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത പിളർന്ന പാറകളിലും പിളർന്ന മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കകത്തൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ട സാധനം എന്തിന് വിറകിനകത്ത് വന്നു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് ചൂടുള്ളടുത്ത് ഈ സാധനം കാണുള്ളൂ അതായത് ആക്രമിക്കാനാ വന്നത് പാത്തിരിക്കാനല്ല ഒരു ചൂട് തട്ടിയതാ ഇതിന്റെ പ്രതികാര നടപടിക്ക് കാരണം ഹാലേലൂയ ഇവിടെ കടലിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ശീതമാണെങ്കിലും ചില പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് അവിടെ തീയ ഇത്രയും ശീതമാണെന്ന് പൗലോസ് അവിടെ ലൂക്കോസ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ അമേൻ കടലിൽ ഇത്രയും ശീതമാണ് ഇത്രയും പേമാരിയാണ് കാറ്റാണ് ഐസ് ആണെങ്കിലും പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കപ്പെടുതിയില്ലാത്ത തീ ഇട്ടോണ്ടാ പൗലോസ് മെലീത്തായിൽ വന്നിറങ്ങിയത് അതിന്റെ പ്രതികാര നടപടിക്കാണ് യക്കിഡ്ന അവിടെ പുറപ്പെട്ടു വന്നത് ആമേൻ ചില പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങളും അത് ഒരു തീയായി അവർക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റൊക്കെ വരിക സാധാരണമാണ് പക്ഷെ അതിനെയും തകർക്കാനുള്ളൊരു അഭിഷേകം അണലിയുടെ വിഷത്തെക്കാൾ വീര്യമുള്ള വിശ്വാസം ചുമക്കുന്ന ഒരു പൗലോസിനെ തകർക്കാൻ ആ ശുശ്രൂഷയെ ഒതുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്തതുപോലെ അവിടുത്തെ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കാൻ ആ അണലിക്ക് കഴിയാത്തതുപോലെ പൗലോസ് അത്തെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ബന്ധം അവർ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് അത് അത് പ്രവചനമായി മാറിയേനെ എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ ആയുസിനെ തൊടാൻ ആരോഗ്യത്തെ തൊടാൻ ശുശ്രൂഷയെ തൊടാൻ അടുത്ത നിയോഗത്തെ തൊടാൻ ഈ അണലിയുടെ ശക്തിക്ക് കഴിയാത്തതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കുഞ്ഞേ നിനക്കെതിരെ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് നിനക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കെതിരെ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നിനും നിന്റെ കർമ്മരംഗത്തെ തൊടാൻ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി തടയാൻ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ആലോചന തടയാൻ ദൈവം ആർക്കും അമയൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല രക്തത്തിൽ പോലും തൊടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അഭിഷേകം ഹോ ഹാലേലു രക്തത്തിൽ പോലും തൊടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അഭിഷേകം അമേൻ വിഷത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അഭിഷേകം ഈ ലോകത്തുള്ള എന്തിനെ അണലി കടിച്ചാലും കടി കടിപറ്റിയ സാധനം മരിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവകൃപ ചുമക്കുന്ന മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് മെലീത്തെ നിർത്തിയേക്കുന്നതേ ഇത്രയും ആമെ ആമെ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് കിടക്കുന്ന കടലിനകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ദൈവം മെലീത്തയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നതേ ഒരു നാലിഞ്ചു പോലും തികച്ച് നീളമില്ലാത്ത ഒരു വിഷ വിഷാണലിയെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കാനല്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കടമ്പകൾ കടത്തി ദൈവം ഈ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടിപ്പോ നിർത്തിയിരിക്കുന്നില്ലേ അത് ഇത്തിരി ഇച്ചിരിയും പോന്ന ഇച്ചിരിയും പോന്ന ഒന്നിന്റെയും വാക്കുകൊണ്ട് നിന്റെ കൊട്ടാരം തകർക്കാനല്ല ഇച്ചിരിയും പോന്ന ഒന്നിനെ കൊണ്ട് നിന്നെ കെടുത്തിക്കളയാനല്ല ദൈവം നിന്നെ കത്തിക്കാനാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നേ വിശ്വാസമുണ്ടോ ദൈവം കത്തിക്കാനാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസ എല്ലാ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ എല്ലാ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകയാ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊന്ന് വിളിച്ചേ ദൈവമേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചേ യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചേ റീമാലാ കണ്ടക ശംദന റി
Atuda Riyarta Nagadaga Shamdal Kabani Atudi Riyamta Nagadaga Nagadaga Shamtuni Yesu in the Namatil Kartavu in a rectitude of the other Amen Chila Dan de Kail Nan in a Wangi other Matu de Dandega Yel Picanella Uri Vishatil Nan in a Devam Shaker each other Matu de Manisha Visham Ninilaki Kairanella Devam in a Kaibadanilla 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 Manisha and Kaibito Amen Pasha Aria the Berber and Mark Kaibito Amen Urigal and Pidi Chanachabar than a Kaibito Urigal and Wooti over the Ne Kaibito Urigalam Amen Pachikan than over in Panamji and then over in Kaibito Urigal and Mangi Geri Chavaripol Tiraskeri Kino Urigal and Snegi Chavaripol Verruko the Paksha Devan the Ne Kaibidanilla Devan the Ne Kaibidanilla Gune Devan the Ne Kaibidanilla Yes, you've been the Namata Yes, you've been the Namata Kadalina got to Wadi at a cam and Vijay each other Paksha Yenda the Madinda the Devil and Pade Uriki Amen Sanjari Chavahan and Bolum Tagar the Kalajitum Melita in the Varagina Karigiliki on the picture the Deva Tinda Sneka Tinda Porota Adin Dagat the Padigirik in the Wood Anali Kundum Jeeva and Abagirika Deva Magiriki in the Deva Adin the Vesha Tagar Karla Digar and the Nakatanikino Marcos in the Suvisha Shampadana Matatia Til Parina the Vore Amen Stotra Mundo Murinal, Udi Doshabum, then a Varitiga Ila in the Varayan of the Volet, Tunutanam Sagatan Barino, Simkatin Mail, Anali Mail, Ni Chabitu, Mala Simkatim, Pedimbamini, the Medichagalim, in the Ratri, they even in a village in another, Chila than a Medichagalayana, Ame, Nine Kadichigiran, where the Jela Shakti Gala, Medichagalaya, Nine Pedani Pican, where the Jela Shakti Gala, Medichagalaya, Chila than a Chabitan, in the Ratri Swargam, the Adigar Pedatuno. Shale Manarian, Toro, Shale Kenya. Amen. Sorgam in Adigara Pertuno. Sorgam in Adigara Pertuno. Parane, Cartave, Deome, Deome, Ninda Patadigaria, the Janending in a Paranovo Engel Mapa. In the Ratri, and Adigara Pertiga, Adigara Pertiga, Adigara Pertiga, Chiller, Idan and Ilkan, the Vedanik and Dagato, Chiller, the Nekutapat and the Vedanik and Dagato, Chiller, Ario, begin the Vedanik and Dagato, Satyam. In the Paranjil, I will be kind of the Vedani Kandato. Ido Capulo said the Jivita Tilamanada, the Nek Grubeola da Garanam. Need in the Tiki Chudu Guduna da Garanam. Need under the Kudu the Perki to the Garanam. Need under Pratana Kudu the Pratik in the Garanam. Need under what to Kudu the Pratina da Garanam. Need under Tandanyabasha Kudu the Parana da Garan, Chudu Kudum Bachella, the Nidikam Batilla. Chudu Kudum Bachella, the Nidikam Batilane. Chudu Kudum Bachella, the Nidikam Batilane. Oh, yes, you've been the Lamatil. In the Dutch Chudu Kuraka. Yarovan and get on. Chudu Korakani Yarovana. Yes, what in a Tagarke Aguni? Kartava than a Tagarke Aguni. Parishutata than a Tagarke Aguni. Then a Chutiri in the Chalana legal idiom. Oh, in the Dutri Lario Mela, deliverance of the Rakia. Then a British and analytical idea. Shudamana got a Shamduna, Riantana, Lega de Jagal Kamani, Atuda de Gada de Gadaga, Shamdane, Riantana. Yes, you've been the Damate. Yes, you've been the Damate. He called Rogigal Sokia Magatagartave. Illa Pinmata Kari, Kursu in the Snagatri Madagi Verate. Illa the Yomakal and Kartav in the Shakti in the Rayate. A Pishaka Tindu to Nadi Vedigate. Deva Gruba Vyabedigate. Parishu Talma Shakti Abedigate. Pavanangal Kagatum Puratum. Tulidangalim Shusrusha Vedigalim Elam Vyabedigan. They shut the Vyabedigan Ella Dan in the Shakti Galim. You should be the Namad Bam Pitch. Breaking Kartav Vidal in the Kalpichirikial Stotra. I degree Chirikial Nan. You should be Namatil Tane. Amen. Keregal Yertikarta in the Nimarane. Hallelujah. The evening Lani Grihikate, the Rathri will live with the legal and another turn. Ningare, and the Pabangal Yangale, Arikiga. Younger ministry support you and Ningal Agri, and the Ganesha item, E. Details, Ningal Kurichetta, Yangada Ministry, Ningal Support Ega. Other Ningal Kanisha might have an Agrikama Irigi. Ninga Kedigil and Pratana Vishangal on Dangil, E. Chubade Karana, E. Number. Screen card in the number, Ningal Vilichal, Ningal Message, the Nishima, the Yangal Ningal Kai Prati, Ningade, Yangade, Isusuru Shakala Kurichula, Ningade, Asakshingal, Oke Marie Kanim, E number Ninga Kubioika, Unadana, Matula Kungude, Yangade, E meeting in a Kurchin Ningalari Kiga, E is E channel, Ella Divaso, Davili, Wagner, the Iva Janaka, and Lavasa Munda, and the Ningalariga, Ningal Matula, Marie Kiga, they were in the sharing Luda Negre, Isuvile, Kinning of Kondaveriga. Kartavan de Raji, the Vili Capitina, Pangali Gale, Ningal Yangalo de Gude, Ningalum, Devan Amate, Uyartega, Kartava Ningalani Greek, 
ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വചനം പലയിടങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ശക്തികളെ ദൈവം തകർത്തിട്ടുണ്ട് ആമേ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹഡ് ബ്ലസ് യു ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസം തമ്മിൽ കാണുന്നത് വരെ അത്യുന്നതന്റെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് ഓൾ മൈറ്റി നെയ്മ് എ മാൻ ഗുഡ് നൈറ്റ